ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി വ്യാഴാഴ്ച ജില്ലാ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഉത്സവങ്ങളിൽ വെടിക്കെട്ടിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഹർത്താൽ ഹർത്താൽ ഒഴിവാക്കാൻ മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയം തടവുകാർക്ക് ഇളവ് തേടി സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ ലിസ്റ്റിൽ ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസ് പ്രതി മുഹമ്മദ് നിസാമും ഗുണ്ട ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളായതിനാൽ പേര് പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്തു കുന്നംകുളത്ത് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മകളുടെ മുന്നിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു തൃത്താല സ്വദേശി ജിഷയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഭർത്താവ് പ്രതീഷിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് ഭൂഗർഭ ജലദൌർലഭ്യം ഏറ്റവും അധികം അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കൊടകര മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള കാവനാട് ചിറയ്ക്ക് അവഗണന മച്ചാട് തിരുവാണിക്കാവ് മാമാങ്കത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ജനലക്ഷ്യങ്ങളെത്തി വിവിധ തട്ടകങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചെത്തിയ ദേശക്കുതിരകൾ മാമാങ്കത്തിന് ആവേശമായി വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഉത്സവങ്ങളിൽ വെടിക്കെട്ടിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി വ്യാഴാഴ്ച ജില്ലാ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഹർത്താലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ജില്ലയിൽ ഇനി നടക്കുന്ന പൂരങ്ങൾക്ക് വെടിക്കെട്ട് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യം പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് ജില്ലയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ വീടിന് മുന്നിൽ കുടിൽ കെട്ടി രാപ്പകൽ സമരം നടത്തും അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സമരം എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു നിയന്ത്രണം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒരാനയെ എഴുന്നള്ളിച്ച് പൂരങ്ങൾ ചടങ്ങ് മാത്രമാക്കി മാറ്റുമെന്നും കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വെടിക്കെട്ടിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പൂര കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ കമ്മിറ്റി വടക്കാഞ്ചേരി ഉത്രാളിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഏകദിന ഉപവാസം നടത്തി ഉപവാസം ക്ഷേത്ര കോമരം പള്ളിയത്ത് മാധവൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനിൽ അക്കര എം എൽ എ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ ടി എ സുന്ദർമേനോൻ പ്രൊഫസർ എം മാധവൻകുട്ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഉത്രാളിക്കാവ് പൂര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് ജിജോ കുര്യൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുമായി മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടു പ്രഖ്യാപിച്ച സമരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി തൃശൂർ പൂരം ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്സവങ്ങൾക്ക് വെടിക്കെട്ടിനും ആന എഴുന്നള്ളിപ്പിനും വരുത്തിയ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷൻ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ തിരക്കിട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചത് രാമനിലയത്തിൽ നടന്ന ചർച്ച ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു ഉത്സവങ്ങൾ മുടക്കം കൂടാതെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ നടത്തണമെന്ന് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തിയെട്ട് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തിയത് സർക്കാർ നിയമം നിലനിൽക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ സർക്കുലർ ഇറക്കിയാൽ അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല വെടിക്കെട്ട് നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് കൺട്രോളർ ഇറക്കിയ സർക്കുലർ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിന് തയ്യാറാകണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൂരങ്ങൾ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ തന്നെ നടത്താൻ ഉടൻ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൈയൊഴിയാനോ ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈയൊഴിയാനൊന്നും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യമല്ല ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെ പൂരം നടത്താൻ കഴിയും അപകടരഹിതമായി യാതൊരു രീതിയിൽ മുടക്കം കൂടാതെ പൂരങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പരമ്പരാഗതമായി നടന്നു വരുന്ന വെടിക്കെട്ടും മേളവും ആന എഴുന്നള്ളിപ്പൊക്കെ നടന്നു വരുന്ന ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പൂരം ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പല പൂരങ്ങളുണ്ട് ആ കുറ്റിയങ്കാവ് പൂരം ഇങ്ങനെയുള്ള പല പൂരങ്ങളുണ്ട് ആ പൂരങ്ങളിലെല്ല
നടന്നിരുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ വെടിക്കെട്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നടത്തണം എന്നാണ് നമ്മൾ സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യം സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തും ആ ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നവരെ ഈ സമരവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് കേരള ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ ഉത്സവാഘോഷ കമ്മിറ്റികളെയും തീരുമാനം ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ടി എ സുന്ദർ മേനോൻ മുൻ എം എൽ എ ബാബു എം പാലുശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തടവുകാർക്ക് ഇളവ് തേടി സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ ലിസ്റ്റിൽ മുഹമ്മദ് നിസാമും ഗുണ്ടാ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളായതിനാൽ പേര് പിന്നീട് നീക്കുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജയിലുകളിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് തടവുകാർക്ക് ശിക്ഷ ഇളവ് തേടിയാണ് സർക്കാർ ഗവർണർക്ക് ലിസ്റ്റ് കൈമാറിയത് ഇതിൽ ജയിൽ മോചനത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടവരും ശിക്ഷ ഇളവ് തേടിയവരുമുണ്ട് ഇത്രയേറെ തടവുകാർക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഇളവ് തേടുന്ന സംഭവം ആദ്യമായതിനാൽ സർക്കാരിന്റെ പട്ടിക ഗവർണർ മടക്കുകയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന സംശയവും സുപ്രീം കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൂടിയായ ഗവർണർ പി സദാശിവത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ശിക്ഷാ ഇളവ് തേടിയുള്ള ലിസ്റ്റിലെ ഒരു പേര് കേരളത്തിന്റെ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ ചന്ദ്രബോസിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മുഹമ്മദ് നിസാമിന്റേതായിരുന്നു ആ പേര് നിരവധി തവണ നിസാം നേരത്തെ പരോൽ തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും ആകാതെ പരോൽ ലഭിക്കില്ലായിരുന്നു ഇതിനിടെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വധഭീഷണി മുടക്കിയെന്ന പരാതിയും നിസാമിന്റെ പേരിലുണ്ട് ശിക്ഷാ കാലയളവിൽ മനപരിവർത്തനവും നല്ല നടപ്പും നോക്കിയാണ് തടവുകാരെ ഇളവിനായി ജയിൽ ഉപദേശക സമിതി പരിഗണിക്കുക ഇളവിനുള്ള ആദ്യ ലിസ്റ്റിൽ നിസാം കടന്നുകൂടിയെങ്കിലും പിന്നീട് പേര് നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഗുണ്ടാ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഇളവ് നൽകാനാവില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിസാമിന്റെ പേര് നീക്കം ചെയ്തത് എന്നറിയുന്നു സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച ചന്ദ്രബോസ് വധക്കേസിലെ സമ്പന്നനായ നിസാമിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഉന്നതർ ചരട് വലിക്കുന്നു എന്നതാണ് പുതിയ സംഭവത്തിലും കാണാനാകുന്നത് തൃശൂർ കുന്നംകുളത്ത് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മകളുടെ മുന്നിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു ആനക്കാൽ പനങ്ങാട് പ്രതീക്ഷാണ് ഭാര്യ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ജിഷയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടോടെയാണ് സംഭവം പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകളോടൊപ്പം ഹാളിലാണ് ഇരുവരും കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത് ഉറക്കത്തിനിടെ മകൾ ഉണർന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മയെ വെട്ടുന്നതാണ് കണ്ടത് ബഹളം കിട്ട അടുത്ത മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതീഷിന്റെ അമ്മ ഓടിവന്നു ഇറച്ചി വെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് പതിനെട്ട് തവണ വെട്ടുകയും നെഞ്ചിൽ കുത്തുകയും ചെയ്തു സംഭവം കണ്ട് ഭയന്ന മകൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബന്ധുവിനെ ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പ്രതീഷ് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി നാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടന്നു പോകുകയായിരുന്നു സംഭവം കണ്ട് ഭയന്ന മകൾ ഭൗതരഹിതയായി പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്കായി മകളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഭാര്യയിലുള്ള സംശയമാണ് പ്രതീഷിനെ കൊലപാതകത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു പ്രതീഷിനെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന പ്രതീഷ് മൂന്ന് മാസം മുൻപാണ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് തൃത്താല ചിറ്റപ്പുറം പട്ടിത്തറ കരിയിൽ പരമേശ്വരന്റെ മകളാണ് ജിഷ വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ആനക്കലിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു പിന്നീട് മൃതദേഹം തൃത്താലയിലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വാർത്തകൾ തുടർന്നു മാളാഷ്ടമിച്ചിറയിൽ ബസ്സും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു അമ്പഴക്കട സ്വദേശി ചെന്മാലത്ത് എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ശിവാനന്ദനാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പതിനാലിനായിരുന്നു അപകടം അപകടത്തിൽ ഭാര്യ രാധയ്ക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ശിവാനന്ദൻ തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു കത്തുന്ന വേനലിൽ കരുതലോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഭൂഗർഭ ജലദൌർലഭ്യം ഏറ്റവും അധികം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശമായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ മാറിയിരിക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള പഴയ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രദേശമാണ് അപകടകരമാം വിധം ഭൂഗർഭ ജലവിധാനം താഴ്ന്ന പ്രദേശമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കാസർഗോഡ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ജലവിധാനം കുറവുള്ള ഇടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ സ്ഥാനം പെരിയാറിന്റെ കൈവഴിയായ കാഞ്ഞിരപ്പുഴയിലെ അനിയന്ത്രിതമായ മണലെടുപ്പും കുഴൽക്കിണറുകളുടെ ആധിക്യവുമാണ് ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ അളവിൽ കുറവ് വരുത്തിയതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു മണൽവാരലിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും വരെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴയിൽ ന
ജലസ്രോതസ്സുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഉപ്പിന്റെ അംശമുണ്ട് ജലസമൃദ്ധമായ കനോലി കനാലിൽ പോലും വേലിയേറ്റത്തിന്റെ തോത് അനുസരിച്ച് ഉപ്പിന്റെ അളവ് ഏറിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും ജലസ്രോതസ്സുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുടിവെള്ളത്തിനായി കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരെയുള്ള ചാലുകുടി പുഴയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരികയാണ് വൈന്തല ജലശുദ്ധീകരണശാലയിൽ നിന്നും എത്തുന്ന കുടിവെള്ളം ഒരു ദിവസം മുടങ്ങിയാൽ തീരദേശവാസികൾ നെട്ടോട്ടമോടേണ്ട ഗതികേടിലാണ് നഗരത്തിലും പ്രദേശങ്ങളിലുമായി നിരവധി ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെയാണ് ജനങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിനായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കുളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിച്ച് പ്രാദേശിക ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് നാട് നേരിടുന്ന ജലക്ഷാമത്തിനുള്ള പ്രധാന പരിഹാരം എന്നാൽ അതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി അധികൃതർക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൊടകര മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള കാവനാട് ചിറയും അവഗണനയും ഒരേക്കറിലധികം വിസ്തൃതിയിലുള്ള ചിറ പുല്ലും പായലും ചണ്ടിയും നിറഞ്ഞ് നശിക്കുകയാണ് ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ അധികാരികൾ പുലർത്തുന്ന ഉദാസീനതയുടെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് കാവനാട് ചിറ ജലസമ്പന്നമായിരുന്ന ഭൂതകാലത്തിന്റെ നനവുള്ള ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ജലാശയം ഒരു കാലത്ത് നെല്ലറയായിരുന്ന കാവനാട് മേഖലയിൽ നെൽകൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം നൽകിയിരുന്നത് ഈ ചിറയായിരുന്നു വേനലിലും വർഷത്തിലും ഒരുപോലെ ജലസമൃദ്ധമായിരുന്ന ചിറയിൽ നിന്ന് പാടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം തിരിച്ചു പോകുന്നതിനായി ഓവുചാലുകളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഓവുചാലുകളും അനുബന്ധ തോടുകളും നാശോന്മുഖമായി കിടക്കുകയാണിപ്പോൾ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ പാടങ്ങൾക്ക് രൂപമാറ്റം വരികയും നെൽകൃഷി നാമമാത്രമാവുകയും ചെയ്തതോടെ കാവനാട് ചിറ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു ചിറയിലെ ചളിയും ചണ്ടിയും വർഷങ്ങളോളം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാതെ കിടന്നതിനാൽ ഒരടിയിലേറെ കനത്തിലാണ് പുല്ലും പായലും അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ളത് ചണ്ടിയും ചെളിയും പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്ത് ആഴം കൂട്ടി സംരക്ഷിച്ചാൽ മഴക്കാലത്ത് കൂടുതൽ വെള്ളം ചിറയിൽ സംഭരിക്കാനാകും വേനൽക്കാലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ഇതുവഴി സാധ്യമാകും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളിൽ ജലവിധാനം ഉയർത്താനും കുളത്തിന്റെ നവീകരണത്തിലൂടെ കഴിയും ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും സംഗമമായ മച്ചാട് തിരുവാണിക്കാവ് മാമാങ്കത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ജനലക്ഷങ്ങളെത്തി കുംഭമാസത്തിലെ മുപ്പട്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മാമാങ്ക ദിവസമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് വിരുപ്പാക്ക കരിമത്ര മണലിത്തറ ദേശപുതിരകളെ തോളിലെത്തി തട്ടക നിവാസികൾ ആർപ്പ് വിളികളുമായി കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ വയലിലൂടെ ചൂടിനെ വകവയ്ക്കാതെ കുമരം കിണറ്റിങ്കര ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചൊറ്റാനിക്കര വിജയന്മാരുടെ പ്രമാണികത്വത്തിൽ പഞ്ചവാദ്യം നടന്നു തുടർന്ന് കിഴക്കൂട്ട് അനിയന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മേളവും ഉണ്ടായിരുന്നു പാർലിക്കാട് ദേശക്കുതിരയും മംഗലം കുതിരയും കുമരം കിണറ്റിങ്കരയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിനു ശേഷം തട്ടക കുതിരകൾ ക്ഷേത്ര കുതിരയ്ക്കൊപ്പം തിരുവാണിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തി വിവിധ തട്ടകങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചെത്തിയ ദേശക്കുതിരകളെ തോളിലേറ്റിയ തട്ടക നിവാസികൾ ആർപ്പ് വിളികളോടെ ക്ഷേത്ര പ്രദക്ഷിണം നടത്തി മാമാങ്കത്തിലെ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ കുതിരക്കളി കാണുന്നതിനായി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ വൻ ജനാവലിയാണ് എത്തിയിരുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന് വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരുക്കിയ ഉയരമുള്ള പന്തലിൽ കുതിരകളെ വാനിലേക്ക് ഉയർത്തിയെറിഞ്ഞ് പന്തലിൽ മുട്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണികൾക്ക് ആവേശകരമായ കാഴ്ചയായി മാറി ഹരിജൻ വേലയും കുംഭം കുടവും പൂതനും തിറയും തിരുവാണിക്കാവിന്റെ തിരിമുറ്റത്ത് ആടിത്തിമർത്തു തുടർന്ന് ഫാൻസി വെടിക്കെട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു യുവനടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ച പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി മാറ്റിവെച്ചു മാർച്ച് മൂന്നിലേക്കാണ് ഹർജി മാറ്റിയത് സർക്കാർ നിലപാട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹർജി മാറ്റിവെച്ചത് കേസിൽ നാല് പ്രതികൾ ഇതുവരെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് പൾസർ സുനിയെയും ബിനീഷിനെയുമാണ് ഇനി പിടികൂടാനുള്ളത് തങ്ങളെ കേസിൽ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് കാണിച്ചാണ് പ്രതികൾ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പാമ്പാടി നെഹ്റു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി ജിഷ്ണുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണം കോളേജ് ചെയർമാൻ പി കൃഷ്ണദാസിന്റെ ജാമ്യം തുടരും കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി കൃഷ്ണദാസ് സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം കൃഷ്ണദാസിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കും ജിഷ്ണു സർവകലാശാലയ്ക്ക് അയച്ച പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാനും കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ രഹസ്യമൊഴി ഹാജരാക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു അതേസമയം കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയും പി ആർ ഒയുമായ സഞ്ജിത് വിശ്വനാഥന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയ്ക്കെതിരെ നൽകിയ തടസ്സ ഹർജിയിൽ തൃശൂർ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ബുധനാഴ്ച വാദം കേൾക്കും
ദ്വന്ദ്വ ജീവിതമെന്ന അർത്ഥം വരുന്ന നാടകം രാജസ്ഥാനിലെ നാടോടി പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട രംഗാവിഷ്കാരമാണ് മുംബൈ പ്ലേ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഗുർലിൽ ജഡ്ജ് സംവിധാനം ചെയ്ത നാടകം പരമ്പരാഗത സങ്കല്പങ്ങളെ ധീരമായി വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ജനനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ മക്കളെ പരസ്പരം വിവാഹം കഴിച്ചു നൽകാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരുടെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നിന്നാണ് നാടകം ആരംഭിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടിയായി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പെൺകുട്ടിയും അവൾ നേരിടുന്ന പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഭീഷണികളുമാണ് നാടകത്തിന്റെ എതിർത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അധികാരവുമായി കടന്നെത്തുന്ന പുരുഷാധിപത്യത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് ലിംഗചിന്തകൾക്കതീതമായി പ്രണയിക്കുന്ന പെൺമനസ്സുകളുടെ പടയോട്ടമാണ് നാടകം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ നാടോടിശീലകളും പശ്ചാത്തലവും നാടകത്തിന് വേറിട്ട അഭാവം പകരുന്നു തിരുവനന്തപുരം അഭിനയ അവതരിപ്പിച്ച ഭരതവാക്യം അന്ധതയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും തോറും ഉൾക്കണ്ണു തുറക്കുന്ന കലാകാരന്റെ ആത്മസംഘർഷങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ശ്രീജിത്ത് രമണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മിസ്റ്റി മൗണ്ടൻസ് ഓഫ് മഹാഭാരത സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലാണ് അരങ്ങേറിയത് വിദേശ നാടകമായ സ്ട്രിങ്സ് കിയോട്ട് എന്നീ നാടകങ്ങളും രണ്ടാം ദിനം അരങ്ങേറി തോപ്പിൽ ബാസി ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൽ അരങ്ങേറേണ്ടിയിരുന്ന കിയോട്ടിന്റെ പ്രദർശനം സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ മൂലം വൈകിട്ടത്തേക്ക് മാറ്റിയത് കാണികൾക്ക് കല്ലുകടിയായി മാറി ആദ്യ ദിനം അരങ്ങിലെത്തിയ ദി ലോസ്റ്റ് വീൽസ് ഓഫ് ടൈമിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്ത മീറ്റ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റും സെമിനാറുകളും ഇറ്റ് ഫോക്കിന്റെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറി ടി സി ന്യൂസ് തൃശൂർ ഇറ്റ് ഫോക്ക് നാടക വേദിയിൽ അഴിമതി വിരുദ്ധ മരം സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ട് തൃശൂർ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ സജ്ജമാക്കിയ പ്രചാരണ പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി പോലീസുകാർക്കെന്താ നാടക വേദിയിൽ കാര്യമെന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ അവർക്കായി തൃശൂർ വിജിലൻസ് വിഭാഗമൊരുക്കിയ കലാശില്പമാണ് മറുപടി നൽകുക എ ട്രീ അഗെയിൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ എന്ന പേരിലാണ് ഇവർ അഴിമതിക്കെതിരെ ജനകീയ ഇടപെടൽ നടത്തിയത് സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിലൂടെ ജനകീയ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിജിലൻസ് വിഭാഗം പ്രത്യേകം നടപ്പാക്കുന്ന സാംസ്കാരിക ഇടപെടൽ കൂടിയാണ് അഴിമതി വിരുദ്ധ മരമെന്ന് വിജിലൻസ് ഡി വൈ എസ് പി എ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അഴിമതി വിരുദ്ധ മരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഴിമതി മരത്തിന്റെ വേരുകളാണ് ശരിക്കും സാധാരണക്കാരൻ തടി എന്ന് പറയുന്നത് അഴിമതിയാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നമ്മൾ എത്ര ചില്ലകൾ വെട്ടിയാലും ഈ മരം ഉണങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ വേരറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചില്ല ഉണങ്ങും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്ന അഴിമതി അവർ കൊടുക്കുന്ന പൈസ അവർ കൊടുക്കുന്ന അഴിമതി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഴിമതിയാകുന്ന മരം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പിഴുതെറിയാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ സങ്കല്പം അഴിമതിയെ വേരോടെ പിഴുതുമാറ്റാൻ ജനം സജ്ജമാകുക എന്ന ആശയം മുൻനിർത്തിയാണ് നാടകവേദിയിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് വിജിലൻസ് വിഭാഗം തുടക്കം കുറിച്ചത് ഒപ്പം അഴിമതിക്കെതിരെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന അറൈസിംഗ് കേരള വിസിൽ നൗ എന്നീ മൊബൈൽ ആപ്പുകളെ ജനകീയമാക്കുക എന്നീ ഉദ്ദേശവും ഈ പ്രചാരണ പരിപാടിക്കുണ്ട് അക്കാദമി വളപ്പിലെ സപ്രോട്ട മരമാണ് അഴിമതി വിരുദ്ധ മരമായി ഇവർ അണിയിച്ചൊരുക്കിയത് ഇതിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അഴിമതിക്കെതിരെ അണിച്ചേരാനാകും കവിയും ചലച്ചിത്ര ഗാനരചയിതാവുമായ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേഖരനാണ് കവിത ചൊല്ലിയും ചിത്രം വരച്ചും അഴിമതി വിരുദ്ധ മരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തൃശൂർ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അഴിമതി വിരുദ്ധ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കലാക്കൂട്ടായ്മയിൽ അണിച്ചേർന്നു വിജിലൻസ് ഡി വൈ എ രാമചന്ദ്രൻ സി ഐ ഷാജ് ജോസ് സന്ദേശ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മുളംതണ്ടിൽ നിന്നും പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെയും പ്രതിരോധത്തിന്റെയും നാടൻ ശീലുകൾ ഒഴുകിയിറങ്ങിയ ബാംബു ഫോക്സ് സംഗീതാവതരണം ഇറ്റ്ഫോക്ക് വേദിയെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കി അന്താരാഷ്ട്ര നാടക വേദിയെ നാടൻ ശീലിന്റെ തൊടിതാളങ്ങൾ കൊണ്ട് വിരുന്നൂട്ടുകയായിരുന്നു വൈലി ബാംബു ഫോക്സിലെ കലാകാരന്മാർ മുളപാടും പാട്ടിന്റെ താളലയങ്ങൾ നാടക പ്രവർത്തകർക്ക് ഹൃദ്യാനുഭവമായി പെയ്തിറങ്ങിയത് സംഗീത നാടക അക്കാദമി ക്യാമ്പസിലായിരുന്നു മുരളീനാഥത്തിന്റെ സ്വരമാധുരിക്കൊപ്പം മുളുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വ്യത്യസ്തമായ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വൈലിയിലെ കലാകാരന്മാർ സംഗീതാവതരണം ഒരുക്കിയത് ചടുലുമായ താളത്തിനൊപ്പം മുളപ്പാടും പാട്ടിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകിയത് ജനകീയ പ്രതിരോധത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും ഗാനധാരകളായിരുന്നു ശില്പങ്ങളും പ്രചാരണ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ജില്ലയിൽ നാലിടത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അൻപത്തിയെട്ട് ദശാംശം നാല് ഏഴ് ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി വോട്ടെണ്ണൽ ബുധനാഴ്ച നടക്കും തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഇരുപത്തിമൂന്നാം ഡിവിഷനായ മിഷൻ കോട്ടേസ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു യു ഡി എഫിനു വേണ്ടി ജോർജ് ചാണ്ടിയും എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജോസഫ് മാളിയക്കലും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സി വി പ്രേമചന്ദ്രനും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പരമശിവനുമാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത് യു ഡി എഫ് സിറ്റിംഗ് സീറ്റായിരുന്ന മിഷൻ കോട്ടസിൽ ജോസി ചാണ്ടിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുത്തൻചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പിണ്ടാണി ഒൻപതാം വാർഡിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൺപത്തൊന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി വാർഡിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച സി പി ഐയിലെ മോഹനൻ മരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് മോഹനന്റെ മകൻ മഹേഷ് മോഹനാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജനതാദൾ യുവിന്റെ പി സി ബാബു തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചത് അളകപ്പനഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനാലാം വാർഡിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൺപത്തിയെട്ട് ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി സി പി ഐയിലെ വത്സല തങ്കപ്പന്റെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എൽ ഡി എഫിലെ സുനിത ഷാജുവും യു ഡി എഫിലെ സുമ ആന്റോയും ബി ജെ പിയിലെ രഞ്ജിനി ജിനീഷും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനഞ്ചാം വാർഡിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപത് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സി വി ആനന്ദൻ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സി എസ് സുവിൻ എന്നിവരാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ എസ് ഷിജുവും ആർ എം പി ജനകീയമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കെ കെ സുമേഷും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലയിൽ പന്നിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു ഈ വർഷം ജില്ലയിൽ നാല് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു പനി തൊണ്ടവേദന ജലദോഷം എന്നിവയാണ് സാധാരണ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഗുളിക സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സൌജന്യമായി ലഭ്യമാണ് വായുവിലൂടെ പകരുന്നതിനാൽ പനി ജലദോഷം ബാധിച്ചവർ കഴിവതും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണം കുട്ടികളിൽ രോഗലക്ഷണം കണ്ടാൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കണമെന്നും ഡി നിർദ്ദേശിച്ചു തൃശൂർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് അരക്കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് പേരെ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അച്ചുമൽ അഖിൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെ പറവട്ടാനിയിൽ വെച്ചാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് മേലൂരിൽ ഭൂമി സംബന്ധമായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനായ യുവാവിനെ ടിപ്പർ ലോറിയിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലെ പ്രതി കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി കുറ്റിച്ചിറ പുളിങ്കര കോയിക്കര സണ്ണിയാണ് ചാലക്കുഴന്നം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ എത്തി കീഴടങ്ങിയത് ഇയാളെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു മേലൂർ പന്തൽപ്പാടം സ്വദേശി പെല്ലിശ്ശേരി ലിബിൻ ചേക്കപ്പാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അതിരപ്പിള്ളി റോഡിലെ ചിക്ലായിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം സഹോദരൻ ലിൻഡോയോടൊപ്പം സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ടിപ്പർ ലോറി ഇടിച്ചത് നേരത്തെ സണ്ണി മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു പുളിങ്കരയിലെ ഭൂമി സംബന്ധമായ കേസിൽ വർഷങ്ങളായി സണ്ണിയും ലിബിൻ ചേക്കപ്പിന്റെ കുടുംബവും തമ്മിൽ തർക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് ചിമ്മിനി ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ താഴ്ത്തി ഷട്ടർ പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു ഡാമിന്റെ ഡിസ്പെർഷൻ വാൽവ് ഒരു സെന്റിമീറ്ററോളം തുറന്ന നിലയിലാണ് ഇതുവഴി ദശാംശം ഒന്ന് എം എം ക്യൂബിന് താഴെ വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഈ സ്ഥിതി നിരീക്ഷിക്കാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂട നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം എന്നാൽ മുൻപ് തുറന്നുവിട്ട അതേ രീതിയിലാണ് ഷട്ടർ താഴ്ത്തിയിട്ടും ഡിസ്പെർഷൻ വാൽവിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് വാൽവിന്റെ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് കൂടിയളവിൽ വെള്ളം പാഴായി പോകുന്നതിനുള്ള കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്ര ക്ഷേമസമിതിയുടെയും കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ തുടരുന്നു വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്ര ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്ത് ശിവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന നൃത്ത സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ ആറാം ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ച ഗോപിക എസ് മേനോൻ അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തസന്ധ്യയും ബാംഗ്ലൂർ രാധിക രാജീവ് കുമാർ അവതരിപ്പിച്ച ഭരതനാട്യവും തുടർന്ന് സർവം ലയം അരങ്ങേറി ചെണ്ട മൃദംഗം ഘടം തവിൽ എന്നീ വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ് സർവം ലയത്തിൽ സംഗമിച്ചത് ബുധനാഴ്ച മോഹിനിയാട്ടം ഭരതനാട്യം സംഗീത കച്ചേരി എന്നിവ അരങ്ങേറും ഒരു ലോക മാതൃഭാഷ ദിനം കൂടി അക്ഷരങ്ങളിൽ അടക്കം ചെയ്ത ചരിത്രമാണ് ഭാഷ മ
ഇന്ന് അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത സാമാന്യ ജനത്തിന് പോലും മിഥ്യാധാരണ കയ്യൊപ്പ് വെക്കുകയെന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വട്ടം വരയ്ക്കുക എന്നതാണ് എന്തിന് മലയാളം സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വന്ന കുട്ടികളും നമുക്കിടയിലുണ്ട് മാതൃഭാഷയ്ക്ക് ഇത്രമാത്രം അപമാനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് ഒരുപക്ഷെ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് മങ്ങലേൽക്കുന്നുവെന്നാൽ ഒരു സമൂഹം ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ പോകുന്നുവെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മലയാള മണ്ണിൽ നിന്നും മലയാള ഗന്ധം നഷ്ടമായാൽ പിന്നെ മലയാളികളും മലയാളികളുടെ സംസ്കാരവും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റ് ഭാഷകളെ വീക്ഷിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയെയും തനിമയാർന്ന സംസ്കൃതിയെയും നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾ തടയാൻ ശക്തമായ നിയമ നിർമ്മാണമാണ് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് മേയർ അജിത ജയരാജൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അയ്യന്തൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ദ്വിദിന വനിതാ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മേയർ കോസ്റ്റ്ഫോർഡിൽ ചേർന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കവി രാവുണ്ണി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പത്മിനി ജില്ലാ വനിതാ ക്ഷേമ ഓഫീസർ എം മിനി ജില്ലാ യൂത്ത് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ബി ഷീജ ജില്ലാ യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ എസ് സുബീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലെ നടക്കുന്ന ശില്പശാലയിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സെമിനാറുകളും ചർച്ചകളും നടക്കും തൃശൂർ പുതൂർക്കരയിലെ ക്ലബ്ബ് പരിസരത്ത് സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിച്ചു നിന്നിരുന്ന യുവാവിനെ പോലീസ് അകാരണമായി മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി പുതൂർക്കര പറവുക്കാരൻ വീട്ടിൽ ഉമേഷിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം തൃശൂർ വെസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ട് പോലീസുകാർ അകാരണമായി മർദ്ദിക്കുകയും തുടർന്ന് തന്റെ പേരിൽ കള്ളക്കേസ് എടുക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് ഉമേഷ് പറഞ്ഞു മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഉമേഷ് തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു തൃശൂർ വെസ്റ്റ് സി ഐക്ക് പരാതി നൽകി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഉമേഷ് ജില്ലയിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി ഒരു മണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങി കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജെ ചാക്കോ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആഷിത കുണ്ടിയത്ത് എന്നിവരാണ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ജില്ലയിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായി ഒരു മണിയൂരിലെ ഇ എ രാജനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ രാജീവ് ഗാന്ധി പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീകരൺ അഭിയാൻ അവാർഡിനും ഒരു മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിന് നോമിനേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കുന്നംകുളത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇടിച്ച് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനിയായ വഴിയാത്രക്കാരിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക് ബസിന്റെ മുൻചക്രം കാലിലൂടെ കയറിയ വൃദ്ധയെ തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും അടുത്തുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറി പിന്തുടർന്നെത്തിയ യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് നേരിയ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായി പോലീസ് എത്തിയാണ് രംഗം ശാന്തമാക്കിയത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയോധികൻ മരിച്ചു ആനത്താഴത്ത് വീട്ടിൽ എഴുപത് വയസ്സുള്ള ജോസാണ് മരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് വീടിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് ജോസിനെ ബൈക്ക് ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയത് ഇടിച്ച ബൈക്ക് നിർത്താതെ പോയിരുന്നു ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസ് കേസെടുത്തു കേരള ഖാദി വർക്കേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ സമ്മേളനം തൃശൂരിൽ നടന്നു മുൻമന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഖാദി മേഖലയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളതെന്നും അസംസ്കൃത പഞ്ഞിയുടെ വിലവർധനവും കേന്ദ്രത്തിന്റെ നോട്ട് നിരോധനവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവഗണനയും എല്ലാം ഖാദി മേഖലയെ ബാധിച്ചുവെന്നും സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് പെരുമ്പള്ളി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടറായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച കുണ്ടന്നൂർ ഖാദി സെന്ററിലെ തൊഴിലാളിയുടെ മകൻ ഡോക്ടർ ടിജോ ജോണിയെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു മുൻ സ്പീക്കർ തേരമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ടി യു രാധാകൃഷ്ണൻ മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒ അബ്ദുറഹ്മാൻകുട്ടി ഖാദി ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കേശവൻ എം കെ അബ്ദുൾ സലാം സി ബി ഗീത അഡ്വക്കേറ്റ് സുബി ബാബു ശങ്കരനാരായണൻ എം പി വത്സല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അക്കിക്കാവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ ഇടിച്ച് കാർ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേറ്റു പരിക്കേറ്റ കാർ
മോട്ടോർ വാഹന മേഖലയെ തകർക്കുന്ന നടപടികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്തിരിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി എം എസ് മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾ തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു മോട്ടോർ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഒരുപോലെ അനാസ്ഥ തുടരുകയാണെന്നും ചെറുകിട വാഹന മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടുകളും ഒരു സർക്കാരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും സംഘടന ആരോപിച്ചു ഓട്ടോ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ ബി എം എസിന് പ്രാതിനിധ്യം നൽകണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു പടിഞ്ഞാറിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് കളക്ടറേറ്റ് പടിക്കൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ ബി എം എസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗംഗാധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി എം എസ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം എം വത്സൻ സെക്രട്ടറി വിനോജ് ബി എം എസ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ എൻ വിജയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹൻദാസ് പി ഗോപി ജയൻ കോലാരി എന്നിവർ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന കൊരട്ടി സ്വദേശിനിയായ യുവതിയുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണവും സ്വർണവും തട്ടിയെടുത്ത യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചാവക്കാട് കടപ്പുറം കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ നിസാമുദ്ദീനെയാണ് കൊരട്ടി എസ് ഐ എം ജിജോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നഴ്സായ യുവതി ഡൽഹിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് നിസാമുദ്ദീൻ അവരുമായി വാട്സാപ്പിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് ഇരുവരും പരസ്പരം ഫോൺ മുഖേന ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നീട് ചിത്രങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാൾ യുവതിയിൽ നിന്ന് പണം കൈക്കലാക്കി സ്വർണമോതിരവും മാലയും തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഏതാനും മാസം മുൻപ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയ യുവതിയിൽ നിന്ന് തുടർന്നും പണം ഈടാക്കിയിരുന്നു ഭീഷണി മൂലം ഇയാളുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്കാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വീതം അയച്ചത് ഇയാളുടെ ശല്യം സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ യുവതി കൊരട്ടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു എ എസ് ഐ സി വി ഡേവിസ് സി പി എമാരായ ബി എസ് അജിത് കുമാർ ടി ടി ബൈജു എന്നിവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്ക സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിലും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് ജോർജ് പറഞ്ഞു ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ മരണത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തുക പ്രതികൾക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച യുവ ജനതാദൾ യു കളക്ടറേറ്റ് പടിക്കൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഉപവാസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വർഗീസ് ജോർജ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വാശ്രയ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായ നയസമീപനമാണ് സർക്കാരിന്റേത് ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വകുപ്പ് കർശന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യുവ ജനതാദൾ യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സലീം മടവൂർ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംഘടനാ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അജി ഫ്രാൻസിസ് ജനതാദൾ യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് യൂജിൻ മൊറേലി ജേസൺ മാമി ഗിരീഷ് ഇലഞ്ഞിലാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂരിൽ വീട് കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒരാൾ പിടിയിൽ രണ്ടു പേർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ചുവലൂർപടി തിരുവിൽ പണിക്ക് വീട്ടിൽ പരേതനായ മുഹമ്മദ് ഉണ്ണിയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണ ശ്രമം നടന്നത് രണ്ടു ദിവസമായി വീട്ടിൽ ആളില്ലായിരുന്നു പരിസരവാസികൾ നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ സമീപത്തെ വീട്ടിൽ പതുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഒരാളെ പിടികൂടി കൊല്ലം സ്വദേശി ബാബു ആണ് പിടിയിലായത് ജോലിക്കാർ ഇയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇയാൾക്കെതിരെ നൂറിലധികം മോഷണ കേസുകളുണ്ടെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു വീടിനകത്ത് സ്വർണവും പണവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജോലിക്കാരുടെ തക്ക സമയത്തുള്ള ഇടപെടലിൽ ഒന്നും നഷ്ടമായില്ല രക്ഷപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ചലച്ചിത്ര നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂരിൽ പ്രകടനം നടത്തി സംഭവത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച പ്രവർത്തകർ മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ച് നടിക്ക് ഐക്യദാഠ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം നടുവിലാൽ പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു മഹിളാ അസോസിയേഷന് പുറമെ വർക്കിംഗ് വുമൻസ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്നീ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും പ്രകടനത്തിൽ അണിനിരുന്നു ആർ ബിന്ദു കെ വി നഫീസ ടി എ ഉഷാകുമാരി ഗ്രീഷ്മ അജയ് ഘോഷ് ബിന്ദു പുരുഷോത്തമൻ എന്നിവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി തൃശൂർ പെരിങ്ങാവിൽ തടി കയറ്റിയ പിക്കപ്പ് വാൻ നിയന്ത്രണം വിട്ട് നടു റോഡിൽ ചെരിഞ്ഞു അമിത റോഡ് കയറ്റിയ വാനിന്റെ ടയർ ഊരിത്തെറിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ചെരിയുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വെള്ളി പത്ത് ഗ്രാമിന് നാനൂറ്റി അറുപത് തങ്കം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്
മച്ചാട തിരുവാണിക്കാവ് മാമാങ്കത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ജനലക്ഷങ്ങളെത്തി വിവിധ തട്ടകങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചെത്തിയ ദേശക്കുതിരകൾ മാമാങ്കത്തിന് ആവേശമായി അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി